Gawa tayo ng basic tutorial tungkol sa paggawa ng uh, pagkukulay. So, syempre, uh, pagkukulay ng, ng image. So, ito yung may exit. So, ito yan. Paano ko ba ginawa itong mga to? Ayan. So, magagamit natin ito sa module writing. Uh, una is, open with natin using Adobe CS6 or kung anong Adobe Photoshop version meron kayo. Okay. Second is, we have to change the mode to CMYK. Okay. So, in-open natin using Photoshop. Pinago natin yung mode niya sa si CMYK. Now, uh, kung as is na tong image na to, okay na yan. Uh, yung size niya, okay na sa inyo. Lagyan na ngayon natin ng adjustment sa ating uh, resolution. So, para mas malinaw, i-300 natin ang resolution. Pero, depende naman sa inyo kung uh, ano yung Uh, resolution na gusto nyo kung, kung malakas ang computer nyo kaya namang i-handle yung 300 uh, resolution so why not okay? so ang common na gagamitin natin gaya ng sabi ko is paint pocket tool eyedropper tool and then brush and selection tool so brush okay Saan ba yung brush dito? Ayan, brush. Okay? Letter B for brush. Eyedropper is letter I. Yun yung mga shortcut ha. W for the selection tools. And for the uh, paint bucket tool, G. So, ayun yung gagamitin natin. Switching. Ano? Mamaya. Okay? Then, ayusin natin yung brightness. Okay? Ayan. Kaliwanagin natin. Okay. So, for backup purposes, mag-duplicate tayo ng layer. Ngayon, uh, dito tayo sa Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool, letter G lang ang pinipindot ko. Then, baguhin natin yung kulay. Gawin natin black. Uh, bakit? Kasi sa Bucket Tool, uh, i-mark natin to or i-detect tong ano, lines na to lilinawan natin, iitiman lalo natin, okay? So, yung tolerance niya, kung gaano kalakas yung pinakang, uh, kung gaano kalayo yung kaya niyang uh, masakop nitong paint bucket tool. So, kapag halimbawa medyo malabo, babaan yung tolerance kasi magiging maitim yung parts na hindi naman dapat maging maitim. And, so, umpisa natin. Itatapat nyo dun sa line, paint bucket tool. Dikit nyo lang. Okay. So, ayan. Kung makikita nyo ay luminaw na siya. Ayan. Okay. Ito yung nagiging problem sa paint bucket tool. Kapag mataas ang tolerance niya at malabo yung inyong lalagyan, ay medyo sinasakop niya yung mga parts na dapat hindi sakupin. So, make sure na doon kayo sa tamang magpoint. Ayan. Okay. So, Oh. So, gaya nito, namali ako ng ano, lagay. So, ulitin. Undo lang natin. Control C. And then, okay. So, ayan na po ang ating drawing. Nandilawa na natin. Tatagdagan ko lang yung dinaw niya. So, mas linawa natin ng content. Okay. So, ngayon ay magkukulay na po tayo. Ano bang kukulay natin? Pero bago yan, i-resize muna natin. Masyadong madaming excess size. So, gamitan natin ng crop tool. Crop natin. Okay. okay. This one is iginuhit ko para sa isang module sa TL. Enter. Pagunin natin yung ano. So, ayan. Na-resize na po siya. Magkukulay na tayo ngayon, ano? So, ano bang kulay ng balat? Pa tayo. Ayan. Dito tayo. Kumuha tayo ng kulay ng balat. Medyo. 
So, paint bucket pool ulit, G. Then, click lang natin dito sa part na to. Ayan, edit up na. Okay. So, depende sa atin kung paano natin lalagyan ng ng shadow later. Okay, itong problema kapag halimbawa may butas yung drawing nyo. Kailangan kasi nakasara. So, okay, kung ang papansin nyo may butas, nung nilagyan ko ng paint bucket tool, pati itong labas ay na na anuhan, na lagyan ng kulay. So, nung gagawin natin, sasara natin yan. Papiyan ko kulay black, then brush tool. Okay. Ayan. Okay, siya tumaliit yung brush ko. Okay, so dahil na isara na, pwede na eye for eyedropper. Kukopyan ko yung kulay nito. Uh, ulit ha, I lang ang binipindot ko for eyedropper. Then, kukunin ko yung kulay nito. G for paint bucket. Click. Ayan. Okay. Ulit kapag halimbawa, uh, nakabukas yung mga ano, yung mga parts, hindi siya makukulayan ng maayos. So, anong kulay ng shade na gusto nyo? Or sabuk muna tayo. Black. Or brown. Brown natin to. Para may touch. And then saka natin i-block. Alright. So, so, meron siyang shadow ng brown doon. Okay. So. Pag din yun pa ulit natin, makawala na yung ano. So, gusto ko merong konti shadow na. Okay. So. Ayan. Ayan. Okay. Uh, sa glass, ay glasses natin ay pwedeng white or gray. So, mas maganda siguro ba? Ayun. So, lagyan natin ng konting shadow. Tumayin natin itong kulay nito. And brush. Lagyan natin sa brush. W for selection tool ha. Uh, para lang ma-select natin ng maayos. Para hindi kahit lumampas dun sa ano, para tayo magiging problema. Okay. okay. So, ayan. Uh, anong kulay ng ano? unit ng ano niya natin yung blue ito and then naka black suit siya ayan okay. natin yung brown nito ulit ha I for eyedropper kukopyahin G for paint bucket and B for brush and W for selection tool so ayan So, ayan na. So, yung lagyan ng kulay ito. Okay. So, tapos na po ang ating ginawang maiksing, 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 maiksing tutorial for our uh, coloring. Drawing and coloring. Okay? So, gusto kong anuhin yung background. Gawin kong white. Para maganda-ganda tingnan. And voila! Okay. So I hope ay natuto po kayo kung paano. Ngayon, isave na natin yan. Control uh, S for save. Uh, file, sample, file, 1. Okay. So PSD, ibig sabihin Photoshop document. Kapag sinave natin yan, we can edit it again. Kapag gusto niya natin baguhin ng kulay na mga parts nitong image na to. Or we can also save it as JPEG for use in our... Sample file. 
Okay. So ngayon ay uh, saving na siya and then later close natin. Okay. So close na natin yan. And dito tayo ngayon magpunta. Sample file. Okay. So ito yung ating file for PSD and this is our copy for uh, ito yung Photoshop editable document and ito naman yung ating ginawang image for our yun na po yung ating image na ginawa o ginugit kanina. Okay? So, I hope ay natutuon lahat. Ang inina ng aso, paalam na po. Maraming salamat. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat!